হ্যালো ছাত্র বন্ধুরা আমি আবার চলে এসছি বায়োসা ভার্ট ল আমাদের শেষ আজকে শুরু হবে অ্যাম্পিয়ার সার্কিটার ল বায়োসা ভার্ট ল থেকে আমরা স্টেট কারেন্ট কারিং কন্ডাক্টার এবং সার্কুলার লুপ সার্কুলার আর্ক এই দুটোর জন্য ম্যাগনেটিক ফিল্ড আমরা বের করেছি সার্কুলার লুপ সার্কুলার আর্ক স্টেট কারেন্ট কারিং কন্ডাক্টার মানে সার্কুলার কয়েল আর স্টেট কারেন্ট কারেন্ট কন্ডাক্টার এই দুটোর জন্য আমরা ম্যাগনেটিক ফিল্ড বের করেছি তো বায়োসাভাট লয়ের কিছুটা লিমিটেশন আছে সেই জন্য আমরা বায়োসাভাট ল এর পরিবর্ত একটা ল অ্যাম্পিয়ার সার্কিটার ল সেটা আমরা আগে দেখব অ্যাম্পিয়ার সার্কিটার লটা কি তারপর আমরা অ্যাম্পিয়ার সার্কিটার ল এর সাহায্য নিয়ে আমরা আবার ও ম্যাগনেটিক ফিল্ডই আমরা বের করব তার মানে আমাদের মেইন উদ্দেশ্য হচ্ছে ম্যাগনেটিক ফিল্ড বের করা শুরু করছি দেখো অ্যাম্পিয়ার সার্কিটার ল তোমরা ইলেকট্রোস্ট্যাটিক্স এ পড়েছ ই ইকুয়াল টু কে কে কিউ বাই আর স্কোয়ার একটা পয়েন্ট চার্জের জন্য ইলেকট্রিক ফিল কত কোনো পয়েন্টে এটা আমরা বের করেছি এই ফর্মুলার থেকে এই ফর্মুলাটা কোথার থেকে আসলো কুলমস ল তাহলে কুলমস ল থেকে আমরা ইলেকট্রিক ফিল্ড বার করতে পারছি ইলেকট্রিক ফিল্ড কুলমস ল একটা লিমিটেশন ছিল অ্যাকচুয়ালি কুলমস লটা তো পয়েন্ট চার্জের ক্ষেত্রেই শুধু ভ্যালিড এক্সটেন্ডেড কোনো বডির জন্য কুলমস ল ভ্যালিড না সেই জন্য এক্সটেন্ডেড কোনো বডি যদি হয় তার জন্য ইলেকট্রিক ফিল্ড বার করার আমরা আরেকটা ল পড়েছি সাবস্টিটিউট অফ কুলমস ল সেটা হচ্ছে গস ল জানো তাহলে এদিকে কুলমস ল ছিল তার সাবস্টিটিউট আমরা কিনে নিলাম গস ল কুলমস ল থেকেও আমরা ইলেকট্রিক ফিল্ড বার করতাম গস ল থেকেও আমরা ইলেকট্রিক ফিল্ড বার করি গস ল আমাদের কি বললো গস তো বললো যে ইন্টিগ্রেশন ক্লোজড ইন্টিগ্রেশন কি ইন্টিগ্রেশন সারফেস ইন্টিগ্রেশন অফ ইলেকট্রিক ফিল্ড দ্যাট ইস ক্লোজড কোনো সারফেস দিয়ে ফ্লাক্স কটা যাবে সেটা বললো আমাদের কিউ এন ক্লোজড বাই এফ সেল নট এই ফর্মুলার থেকে আমরা এক্সটেন্ডেড বডি এক্সটেন্ডেড বডি মানে দেখো কোনো লাইন চার্জ লাইন চার্জ ধরো স্ট্রেট কোনো চার্জ কন্ডাক্টার তার জন্য ইলেকট্রিক ফিল্ড কত তারপর ধরো আমরা বের করেছি গসলার অ্যাপ্লাই করে কোনো চার্জ রিং তার জন্য কোথাও ইলেকট্রিক ফিল্ড কত তারপরে চার্জ প্লেট ধরো এটা একটা প্লেট এই প্লেটের জন্য ইলেকট্রিক ফিল্ড কত তারপরে একটা প্লেন শিট যদি হয় চার্জ প্লেন শিট তার জন্য ইলেকট্রিক ফিল্ড কত আমরা গস লয়ের সাহায্যে বেশ ইজিলি আমরা ইলেকট্রিক ফিল্ডের ভ্যালুগুলো বের করেছি কুলমস ল আমরা এগুলোতে অ্যাপ্লাই করতে ঠিকঠাক পারি না সেই জন্য ইজিলি আমরা গস ল অ্যাপ্লাই করে ইলেকট্রিক ফিল্ড আমরা বার করতে পারি এই সব এক্সটেন্ডেড অবজেক্টের ক্ষেত্রে ইলেকট্রিক ফিল্ড ঠিক আমাদের ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ক্ষেত্রেও ঠিক এরকমই কিছু ব্যাপার আছে কীরকম ব্যাপার ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ক্ষেত্রে আমাদের ঠিক কুলমস ল এর মতোই হচ্ছে যেটা আমরা বলি বায়োর সাভার্ট ল বায়ো সাভার্ট ল থেকে আমরা ম্যাগনেটিক ফিল্ড বার করি কোনো পয়েন্টে বায়ো সাভার্ট ল থেকে আমরা ম্যাগনেটিক ফিল্ড স্ট্রেট কারেন্ট কারেন্ট কন্ডাক্টার থিন ওয়ারের জন্য আমরা করেছি সার্কুলার কয়েলের জন্য করেছি বা সার্কুলার আর্কের জন্য করেছি এরও লিমিটেশন আছে আমরা বেশি কিছু বায়ো সাভার্ট ল থেকে ম্যাগনেটিক ফিল্ড সব ক্ষেত্রে আমরা করতে পারি না তাহলে এই বায়োসাভার্ট লয়ের একটা সাবস্টিটিউট একটা ল আছে ঠিক গস লয়ের মতোই সেটা হচ্ছে অ্যাম্পিয়ার সার্কিটার ল এ সি এল অ্যাম্পিয়ার সার্কিটার ল এই অ্যাম্পিয়ার সার্কিটার ল আমরা অ্যাপ্লাই করে কিছু কিছু ক্ষেত্রে ম্যাগনেটিক ফিল্ড বার করব চারটা কেস আমরা করব মূলত চার পাঁচটা কেস আমরা করব ম্যাগনেটিক ফিল্ড কত হয় কোথাও সেটা আমরা বার করছি 
তাহলে এখানে যেমন গসলটা হচ্ছে কুলমসলার একটা সাবস্টিটিউট ঠিক বায়োসাফাট লয়ের একটা সাবস্টিটিউট হচ্ছে অ্যাম্পিয়ার সার্কিটাল ল তুমি কুলমস ল এটা হচ্ছে মেইন ফর্মুলা আর এখানে বায়োসাফাট ল হচ্ছে মেইন ফর্মুলা মাদার ফর্মুলা এটা যখন এর লিমিটেশন যখন আছে তখন আমরা অ্যাপ্লাই করছি গসল আর ঠিক বায়োসাফাট ল এর ক্ষেত্রেও লিমিটেশন কিছু আছে আমরা ইজিলি করতে পারি না কিছু কিছু ক্ষেত্রে সেই ক্ষেত্রে আমরা অ্যাম্পিয়ার সার্কিটাল ল অ্যাপ্লাই করে খুব ইজিলি আমরা ম্যাগনেটিক ফিল্ড বার করতে পারবো আচ্ছা এবার অ্যাম্পিয়ার সার্কিটাল লটা কি সেটা আমরা দেখছি দেখো কতগুলো কারেন্ট ক্যারিং কন্ডাক্টর সাপোজ এটা একটা কারেন্ট ক্যারিং কন্ডাক্টর আমি এখানেই বলছি এই কারেন্ট ক্যারিং কন্ডাক্টর আরও থাকতে পারে এই আর একটা কারেন্ট ক্যারিং কন্ডাক্টর এই কন্ডাক্টরগুলোর জন্য কোথাও ম্যাগনেটিক ফিল্ড আমাদের বার করতে হবে আচ্ছা অ্যাম্পিয়ার স্ল আমাদের বললো হচ্ছে যে পয়েন্টে তুমি ম্যাগনেটিক ফিল্ড বার করো তুমি সেই পয়েন্ট দিয়ে একটা ক্লোজড পাথ ক্লোজড লাইন একটা ড্র করে নাও সেই ক্লোজ লাইনের ম্যাগনেটিক ফিল্ড ক্লোজ অ্যালং দ্য ক্লোজ লাইন আমরা ম্যাগনেটিক ফিল্ডে যদি ইন্টিগ্রেশন করি ক্লোজ ইন্টিগ্রেশন এটাকে আমরা বলি লাইন ইন্টিগ্রেশন অফ ম্যাগনেটিক ফিল্ড এটা আমাদের অ্যাম্পিয়ার বললো মিউ নট ইন্টু আই এনক্লোজড হয় এইটা হচ্ছে আমাদের অ্যাম্পিয়ার সার্কিটার ল তাহলে ক্লোজড লাইন ইন্টিগ্রেশন অফ ম্যাগনেটিক ফিল্ড ইকুয়াল টু মিউ নট ইন্টু আই এনক্লোজড এই যে অ্যাম্পিয়ার সার্কিটার ল অ্যাম্পিয়ার সার্কিটার ল তো এটুকু বললই তো এখান থেকে আমরা ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ভ্যালু আমরা বার করতে পারি দেখো অ্যাম্পিয়ার সার্কিটার লটাকে আমি এখানে আবার বলছি দেখো কতগুলো কন্ডাক্টর এটার মধ্যে কারেন্ট যাচ্ছে এটার মধ্যে কারেন্ট যাচ্ছে এটার মধ্যে কারেন্ট যাচ্ছে উল্টো দিকে তাহলে আমি যদি এর এই কারেন্টগুলোর চারপাশে যদি একটা ক্লোজড পাথ ড্র করি সেই ক্লোজড পাথের কোনো পয়েন্টে ম্যাগনেটিক ফিল্ড কত হবে সেটা যদি আমরা চাই তাহলে সেই পয়েন্টের ম্যাগনেটিক ফিল্ড আমরা ধরে নিচ্ছি বি এই বি ডট ডিএল মানে ম্যাগনেটিক ফিল্ডের লাইন ইন্টিগ্রেশান ইজ টু মিউ ইন্টু আই এনক্লোজড হয় এটাই হচ্ছে ক্লোজড লাইন ইন্টিগ্রেশান অফ ম্যাগনেটিক ফিল্ড ইজ ইকুয়াল টু মিউ নট আই এনক্লোজড আই এনক্লোজড কথার অর্থ হচ্ছে এই যে ক্লোজড পাথের মধ্যে এই ক্লোজড পাথের মধ্যে যতগুলো কারেন্ট আছে তাদের সাম অ্যালজাব্রিক সাম তার মানে অ্যাকচুয়ালি আই এনক্লোজড এখানে আমাদের ফিগার অনুযায়ী আই এনক্লোজকে আমরা বলবো দেখো কারেন্ট যাচ্ছে দিকে আই ওয়ান এটা দিয়ে আই টু আর এটা দিয়ে ডাউনওয়ার্ড যাচ্ছে আই থ্রি তার মানে আই ওয়ান প্লাস আই টু মাইনাস আই থ্রি এনক্লোজ এই পাথের মধ্যে যত কারেন্ট আছে পাথের বাইরে কারেন্ট থাকতে পারে ধরো আই ফোর কারেন্ট পাথের বাইরে আছে এই ম্যাগনেটিক ফিল্ড কিন্তু এই ম্যাগনেটিক ফিল্ড কিন্তু সবগুলো কারেন্টের জন্য এখানে ম্যাগনেটিক ফিল্ড হতে পারে সেটা হচ্ছে আই ওয়ান আই টু আই থ্রি ম্যাগনেটিক ফিল্ড সবার জন্য আই আই ফোর ম্যাগনেটিক ফিল্ড প্রডিউস হচ্ছে যেটা সেটা সবার জন্য সব কারেন্টের জন্য মানে এনক্লোজড কারেন্ট এবং আউটসাইডের যে কারেন্ট সেটার জন্য কিন্তু ম্যাগনেটিক ফিল্ড হবে কিন্তু এইখানে মিউ নট আই এইখানে কিন্তু আই এনক্লোজড অর্থাৎ অ্যাম্পিয়ার সার্কিটার লয়ের মধ্যে যে কারেন্টটা নেওয়া হচ্ছে শুধুমাত্র আই এনক্লোজড পাথের ভেতরে যে কারেন্ট হতে পারে ম্যাগনেটিক ফিল্ড এখানে ভ্যারিয়েবল মানে ইউনিফর্ম না এখানকার ম্যাগনেটিক ফিল্ড আলাদা হতে পারে বি ওয়ান এখানকার ম্যাগনেটিক ফিল্ড আলাদা হতে পারে বি টু বিভিন্ন জায়গায় ম্যাগনেটিক ফিল্ড পাথের বিভিন্ন পয়েন্টে ম্যাগনেটিক ফিল্ড আলাদা আলাদা হতেই পারে হ্যাঁ ম্যাগনেটিক ফিল্ডের যে কোনো ভ্যালুর জন্যই এই অ্যাম্পিয়ার সার্কিটার ল ভ্যালিড কিন্তু আমরা অ্যাপ্লাই করতে গেলে যে কোনো ভ্যালুর জন্য আমরা ম্যাগনেটিক ফিল্ড যদি অর্থাৎ নন ইউনিফর্ম ম্যাগনেটিক ফিল্ড ফিল্ডের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা সার্কিটার ল অ্যাপ্লাই করতে পারি না অ্যাপ্লাইয়ের ক্ষেত্রে কিন্তু ভ্যালিড নন ইউনিফর্মের ক্ষেত্রেও আমি বলছি ভ্যালিড ফর অল টাইপ অফ পাথ তুমি তুমি পাথটা যদি এরকম নাও যদি কারেন্ট যাচ্ছে এখানেও তাহলে ম্যাগনেটিক ফিল্ড আলাদা এখানকার ম্যাগনেটিক ফিল্ড আলাদা এখানকার ম্যাগনেটিক ফিল্ড আলাদা হবে তাহলে এখানেও কিন্তু ভ্যালিড অ্যাম্পিয়ার সার্কিটার ল এটা কিন্তু ভ্যালিড মানে মিউ নট আই এন ক্লোজ এটা হবে মুশকিলটা হচ্ছে এখান থেকে আমরা ডিরাইভ করতে পারবো না ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ভ্যালু কত হবে ডিরাইভ করতে গেলে ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা ইউনিফর্ম যাতে হয় সেই সেই দিকে আমাদের খেয়াল করতে হয় ম্যাগনেটিক ফিল্ড যাতে ইউনিফর্ম হয় আর এই ডিএলের সাথে ম্যাগনেটিক ফিল্ডের অ্যাঙ্গেল যেন সেম থাকে তাহলে আমরা ম্যাগনেটিক ফিল্ড বার করতে পারবো তাহলে অ্যাপ্লিকেশনের ক্ষেত্রে আমাদের একটু ধ্যান দিতে হবে
তাহলে অ্যাম্পিয়ার সার্কিট এর লো তোমরা বুঝলে অ্যাম্পিয়ার সার্কিট এর লো আবার বলছি b ডট ডি এল অর্থাৎ ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ক্লোজড লাইন ইন্টিগ্রেশন মিউ নট i এনক্লোজড i এনক্লোজড দেখো অ্যাম্পিয়ার সার্কিট এর লটাকে আমরা একটু অন্যভাবেও কিন্তু লিখতে পারি কি রকম অন্যভাবে তোমরা জানো b মানে মিউ নট h ম্যাগনেটাইজিং ফিল্ড h এন্ড ডি এল ইজ ইকুয়াল টু মিউ নট i এনক্লোজড এনক্লোজড এটা হবে তো দেখো মিউ নট মিউ নট कैंसिल হয়ে যাচ্ছে তাহলে ইন্টিগ্রেশন h ডট ডি এল যদি আমি লিখি এটা হচ্ছে i এনক্লোজড তাহলে এটা আরেকটা ফর্ম এটাও আরেকটা ফর্ম কার অ্যাম্পিয়ার সার্কিট এর ল এটাকেও আমরা এ সি এল বলছি এটাকেও কিন্তু এ সি এল বলবো আচ্ছা হ্যাঁ এইচ ডি এল এটা কি এইচ ডি এল হচ্ছে তোমরা জানো ই ডট ডি এল যেটা এটা হচ্ছে ইলেকট্রোমোটিভ ফোর্স এটাকে বলছি আমরা ইলেকট্রোমোটিভ ফোর্স ই এম এফ যার ইউনিট হয় ভোল্ট আর এখানে এইচ ডট ডি এল যেটা এটাকে বলা হয় ম্যাগনেটোমোটিভ ফোর্স এম এম এফ ম্যাগনেটোমোটিভ ফোর্স এই ম্যাগনেটোমোটিভ ফোর্সের ইউনিট কিন্তু এখানে যেমন ইলেকট্রোমোটিভ ফোর্স ই ডট ডি এল ভোল্ট হয় এখানে ম্যাগনেটোমোটিভ ফোর্স ফোর্সের ইউনিট হবে আই এর ইউনিট অর্থাৎ অ্যাম্পিয়ার হবে তাহলে অ্যাম্পিয়ার সার্কিট লয়ের তোমরা দুটো ফর্ম দেখলে মেইনলি আমরা যা বি ডট ডি এল এটাকে আমরা অ্যাপ্লাই করব এবার আমরা অ্যাপ্লিকেশনে যাচ্ছি অ্যাম্পিয়ার সার্কিট আর লি কী হয় কি হয় বলতে আমরা ম্যাগনেটিক ফিল্ড বার করি দেখো ফার্স্ট অ্যাপ্লিকেশন ইনফাইনাইট স্ট্রেট ওয়ার এটা ওয়ার বায়োসাভারটা থেকেও করা আছে এইখানে পি পয়েন্টে আমাদের ম্যাগনেটিক ফিল্ড বার করতে হবে এখানে একটা ওয়ার ইনফাইনাইট এটা ওয়ার স্ট্রেট ওয়ার এখান থেকে আর ডিস্টেন্স ওয়ার থেকে আর ডিস্টেন্সে পি পয়েন্টে ম্যাগনেটিক ফিল্ড বার করতে হবে ওয়ার দিয়ে কারেন্ট যাচ্ছে আই তো এখানে আমরা কি করবো আমাদের তো জানাই আছে এটা কিন্তু ইনফাইনাইট ওয়ারের জন্য যে ম্যাগনেটিক ফিল্ড হয় তোমরা কিন্তু জানো বি ইজ ইকাল টু মিউ নট আই বাই টু পাই আর হয় এটা তোমরা জানো বায়োসাভার লর থেকে জানো এবার আমরা অ্যাম্পিয়ার সার্কিট আর ল অ্যাপ্লাই করেও কিন্তু এখানে পি পয়েন্টে ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ভ্যালু কিন্তু আমরা এটাই পাবো খুব সহজভাবে হয়ে যায় অথচ এখানে যখন আমরা করেছিলাম বেশ জটিল আমাদের কিছু ক্যালকুলেশন ছিল আর এখানে অনেক ইজিলি হয়ে যাবে ম্যাগনেটিক ফিল্ড বার করা আচ্ছা তাহলে আমরা অ্যাম্পিয়ার সার্কিট এর এখানে কিভাবে অ্যাপ্লাই করব দেখো এই ওয়ারের চারপাশে একটা আমি ক্লোজড পাথ সার্কুলার পাথ নিচ্ছি যা রেডিয়াস হচ্ছে আর এটা ক্লোজড এই পি পয়েন্টে ম্যাগনেটিক ফিল্ড বি শুধু পি পয়েন্টে না কিন্তু এই ক্লোজ পাথের যে কোনো জায়গায় এবার ম্যাগনেটিক ফিল্ড কিন্তু এইবার কিন্তু ইউনিফর্ম ম্যাগনেটিক ফিল্ড মানে ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ভ্যালু কনস্ট্যান্ট এখানে ম্যাগনেটিক ফিল্ড ডিরেকশন কোন দিকে এখানে ম্যাগনেটিক ফিল্ড কিন্তু ডিরেকশন ক্রস ডিরেকশন দেখো কারেন্ট যাচ্ছে এইদিকে তুমি উপর দিকে কারেন্ট যাচ্ছে ম্যাগনেটিক ফিল্ড কোন দিকে হবে বি ভেতরের দিকে হবে ইনওয়ার্ড হবে তাহলে ক্রস ডিরেকশন এখানে ম্যাগনেটিক ফিল্ড আচ্ছা আর ডিএল লেন্থ ডিএল লেন্থও কিন্তু এই দিকেই আছে ক্রস ডিরেকশনে তাহলে ডিএলও আছে ক্রস ডিরেকশনে আবার বিটাও আছে ক্রস ডিরেকশনে তাহলে আমি যদি এখানে অ্যাম্পিয়ার সার্কিট আর অ্যাপ্লাই করি বি ডট ডি এল ইজ ইকাল টু মিউ নট আই এন ক্লোজড এখানে আই এন ক্লোজড এই ক্লোজড পাথের মধ্যে একটাই কারেন্ট সেটা হচ্ছে আই আচ্ছা দেখো বি আর ডি এল এর মধ্যে অ্যাঙ্গেল একটু আগেই বললাম দুটোই ক্রস ডিরেকশনে আছে এই পয়েন্টে পি পয়েন্টে দুটোই যদি ক্রস ডিরেকশনে থাকে তাদের মধ্যে অ্যাঙ্গেল জিরো ডিগ্রি তাহলে বি ডি এল কস জিরো ডিগ্রি হবে যেগুলো মিউনো টাই কস জিরো ওয়ান কস জিরো ওয়ান আর বি হচ্ছে কনস্ট্যান্ট সব জায়গায় বি এর ভ্যালু ইকুয়ালি ক্লোজ পাথের উপরে এটা কিন্তু পাথ একটা লাইন তাহলে বি বাইরে চলে আসবে ক্লোজ ইন্টিগ্রেশন অফ ডি এল থাকবে শুধুমাত্র আর কস জিরো ওয়ান মিউনট আই তাহলে বি ইন্টিগ্রেশন ডি এল মানে হচ্ছে এই স্মল ডি এল ডি এল ডি এল ডি এল এগুলো প্লাস করতে করতে করলে কিন্তু টোটাল এই লেনথটাই পাওয়া যাবে অর্থাৎ এই যে ক্লোজ অ্যাম্পেরিয়ান লুপ বলা হয় এটা অ্যাম্পেরিয়ান লুপের যে লেন্থ সেটাই পাওয়া যাবে সেই লেনথটা কত অ্যাকচুয়ালি টু পাই আর টু পাই আর আর এদিকে হচ্ছে মিউনট আই 
তাহলে বি ইকুয়াল টু দেখো মিউ নট আই বাই টু পাই আর একই পাওয়া গেল দেখো ইনফাইনাইট থিন কারেন্ট ক্যারিং কন্ডাক্টারের জন্য কোনো জায়গায় ম্যাগনেটিক ফিল্ড মিউ নট আই বাই টু পাই আর যেটা নাকি আমরা বায়োসাবার থেকেও পেয়েছিলাম সেখানে ক্যালকুলেশন অনেক বড় হয় এখানে দেখো ছোট্ট ক্যালকুলেশন করে আমরা ম্যাগনেটিক ফিল্ড পেয়ে গেলাম ইনফাইনাইট পায়ারের জন্যে আচ্ছা এবার আরেকটা বিষয় এখানে খেয়াল করো বি ডিস্টেন্সের সঙ্গে কিভাবে ভ্যারি করছে বি ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল টু আর তাহলে বি আর আর এর মধ্যে গ্রাফ কেমন হবে বি আর আর এর মধ্যে গ্রাফ হবে এরকম ইনফাইনাইট ডিস্টেন্স যখন আর তখন বি টেন্স টু জিরো হবে আর যখন টেন্স টু ইনফাইনাইট বি টেন্স টু জিরো আর আর যখন জিরো বি টেন্স টু ইনফাইনাইট আর যখন জিরো বি ইনফাইনাইট তাহলে আর জিরোর কাছাকাছি হলে বি ইনফাইনাইট আর আর যখন ইনফাইনাইট তখন বি জিরো হবে তার মানে গ্রাফ এরকম হবে বাস ইনফাইনাইট স্টেট কারেন্ট ক্যারিং কন্ডাক্টার তার জন্য ম্যাগনেটিক ফিল্ড আমরা এম্পিয়ার সার্কিটার ল অ্যাপ্লাই করে আমরা বার করলাম মিউ নট আই বাই টু পাই আর যেটা আমরা আগের থেকে জানতাম তার গ্রাফ দেখলে ম্যাগনেটিক ফিল্ড কীভাবে ডিস্টেন্সের সঙ্গে চেঞ্জ হচ্ছে তাহলে ডিস্টেন্সের সঙ্গে আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে ম্যাগনেটিক ফিল্ড যত দূরে যাবে ম্যাগনেটিক ফিল্ড কমে যাবে নেক্সট এবার দেখো সলিড সিলিন্ড্রিক্যাল ওয়ার সলিড সিলিন্ড্রিক্যাল ওয়ারের জন্য ম্যাগনেটিক ফিল্ড বার করতে হবে আচ্ছা এটাও কিন্তু সলিড সিলিন্ড্রিক সিলিন্ড্রিক্যাল ওয়ার কিন্তু এখানে শেষ না এটা ইনফাইনাইট দিকেই যাচ্ছে আসলে এটা ইনফাইনাইট দিকেই যাচ্ছে সলিড সিলিন্ড্রিক্যাল এটা সলিড তার মানে সলিড মানে কি ভেতরে ম্যাটেরিয়ালস আছে এর ভেতরে ম্যাটেরিয়ালস এর মধ্যে কারেন্ট যাচ্ছে আই সাপোজ আই কারেন্ট যাচ্ছে আই কারেন্ট কোন দিক দিয়েছে শুধু অ্যাক্সিস দিয়ে যাচ্ছে না আই কারেন্ট কিন্তু এটা সলিড তার মানে টোটাল সমস্ত ম্যাটেরিয়ালের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে টোটাল কারেন্ট এখানে আই যে কোনো জায়গা দিয়ে কারেন্ট সব জায়গা দিয়ে কারেন্ট পাস করছে টোটালটাই মেটাল শুধু সার্ভেস না ভেতর দিয়েও কারেন্ট যাচ্ছে এই টোটাল কারেন্ট আই তার মানে এখানে তুমি যে ক্রস সেকশনটা দেখতে পাচ্ছ ক্রস সেকশন মানে হচ্ছে এরিয়া কত এরিয়া হচ্ছে পাই আর স্কোয়ার এই এরিয়ার মধ্যে দিয়ে টোটাল কারেন্ট যাচ্ছে আই কারেন্ট টোটাল এরিয়ার মধ্যে দিয়ে আই কারেন্ট যাচ্ছে আচ্ছা এই এরিয়ার মধ্যে যদি আই কারেন্ট যায় আমরা এবার বার করব ম্যাগনেটিক ফিল্ড আউটসাইডের কোনো পয়েন্টে ধরো এখানে আমি আউটসাইডের কোনো পয়েন্ট নিলাম এখানে ম্যাগনেটিক ফিল্ড বার করবো ঠিক আউটসাইডের পয়েন্টে ম্যাগনেটিক ফিল্ড বার করতে গেলে এই ডিস্টেন্সটা তুমি ধরে নাও আর স্মল আর ডিস্টেন্স তো এইখানে তাহলে অ্যাম্পিয়ার এন্ড লুপ আমরা ভাববো এইবার লুপের ভেতরে তো আই কারেন্টই আছে এই লুপটার ভেতরে তাহলে ঠিক আগের মতোই কিন্তু আউটসাইডের ম্যাগনেটিক ফিল্ড বি ও নাম দেওয়া হলো সেটা থিন ওয়ারের জন্য যেটা এসছিলো মিউ নট আই বাই টু পাই আর সেটাই আসবে কারণ ভেতরে সমস্ত অর্থাৎ আই কারেন্টই আছে গেল এবার যদি আমি বলি এই সিলিন্ড্রিক্যাল ওয়ারের সলিড সিলিন্ড্রিক্যাল ওয়ারের সার্ফেসের উপরে কোনো পয়েন্ট এইখানে সাপোজ এই পয়েন্টটায় তখন তো তার ডিস্টেন্স অ্যাক্সিস থেকে আর তাহলে সার্ফেসের উপরে ম্যাগনেটিক ফিল্ড মিউ নট আই বাই টু পাই ক্যাপিটাল আর এবার আমরা ইনসাইডের কোনো পয়েন্টে ম্যাগনেটিক ফিল্ডের কথা একটু ভাবি ইনসাইডের কোনো পয়েন্ট সাপোজ ম্যাগনেটিক ফিল্ড আমরা ভাবছি এইখানকার কোনো পয়েন্টে ভেতরে এইখানে এই ডিস্টেন্স স্মলার তাহলে এইখানে আমাকে অ্যাম্পিয়ার লুপ এইখানে অ্যাম্পিয়ারের লুপ আমাকে ভাবতে হবে এবার এই লুপ এই লুপের ইনসাইডে কত কারেন্ট সেটা আমার দরকার তার মানে এটাও কিন্তু একটা সিলিন্ড্রিক্যাল একটা পার্ট হচ্ছে এই লুপের মধ্যে দিয়ে কত কারেন্ট যাচ্ছে সেই কারেন্ট লাগবে তাহলে টোটাল ক্রস সেকশনের মধ্যে দিয়ে যে কারেন্ট পাই ক্যাপিটাল আর স্কোয়ার এর মধ্যে দিয়ে কারেন্ট কত আই তাহলে ইউনিট ক্রস সেকশনের মধ্যে কারেন্ট কত আই বাই পাই আর স্কোয়ার তাহলে এই ক্রস সেকশনের এরিয়া কত হলো স্মল পাই আর স্কোয়ার ওর মধ্যে দিয়ে কারেন্ট কত আই বাই পাই আর স্কোয়ার ইন্টু পাই স্মল আর স্কোয়ার দেখো কারেন্ট কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আই 
into r square by r square eta hocche ei bhetorer current ei bhetorer current to ei bar jodi amra ampere law ampere law amra apply kori integration b dl cos 0 1 shobi thik ache b uniform ei point ei ei path er je kono jagay b eki ashbe eta o mu not i enclosed nite hobe i enclosed kintu ebar hocche eta dhoro eta i dash i dash ta hocche i enclosed i dash mane hocche i into r square by r square এবার b uniform বাইরে আসবে dl এর ইন্টিগ্রেশন হবে আবার 2 পাই স্মল r হবে স্মল r হচ্ছে ভেতরের ডিসটেন্স তাহলে এদিকে আবার μ0 i স্মল r স্কয়ার বাই ক্যাপিটাল r স্কয়ার স্মল r একটা কেটে যাবে দেখো তাহলে b কিন্তু আসছে আমাদের μ0 i 2 পাই উপরে স্মল r নিচে ক্যাপিটাল r স্কয়ার কি আসলো এইখানে আমি ফাইনালি একটু লিখি ইনসাইড এ ম্যাগনেটিক ফিল্ড এটা এটা কোথায় ইনসাইড এর কোন পয়েন্টে তাহলে বি ইনসাইড এ কিন্তু আমাদের এলো মিউ নট আই আর বাই 2 পাই ক্যাপিটাল আর স্কয়ার এখানে দেখো ডিসটেন্সের সঙ্গে ইনসাইড এ ম্যাগনেটিক ফিল্ড সলিড সিলিন্ডারের ডিসটেন্সের সাথে डायरेक्टली প্রপোর্শনাল আচ্ছা आउटसाइड है, आउटसाइड के क्षेत्र में इन्वर्स ट्रिप प्रोपोर्शनल। एक अन्य लिखते हैं हमें आउटसाइड है कि B भरी स्वान बाय R सरफेस से सरफेस से म्यू नॉट आई बाय टू पाई आर एक अंस्टेंट वैल्यू एक टा फिक्स्ड वैल्यू और आउटसाइड है हमारा पच्ची म्यू नॉट आउटसाइड है हमारा प्रोपोर्शनल ट आर पाच्छी आउटसाइड है तो तो हमरा ग्राफ टाक ची देखो इनसाइड है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर ऐटा इनसाइड इनसाइड है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर माने कि ऐसे इनसाइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चाहिए ऐटा ऐ भावे जावे जखोन आर जीरो तल मैग्नेटिफिल जीरो तल एक्सिस से ऊपर आर जो तो इंक्रीस कर बे मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीस कर बे सरफेस इटा ए पॉइंट अमाने करो सरफेस सरफेस से जोखन चले आज बो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू इटा मैक्सिमम कतो हबे म्यू नॉट आई बाई टू पाई आर तब अमाने ए ही वैल्यू टा होच्छ बी एर मैक्सिमम वैल्यू टा चे बी सरफेस तार पड़े की होच्छ আর আউটসাইডে ইনভার্স ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল তার মানে আউটসাইড যখন এই পয়েন্টটা ক্রস করে গেল অর্থাৎ সারফেস যখন ক্রস করে গেল তখন ম্যাগনেটিক ফিল্ড ইনভার্স প্রপোর্শনাল এরকম হবে তাহলে এইখানে হচ্ছে ইনসাইড বি ইনসাইড প্রপোর্শনাল টু আর আর এখানে বি আউটসাইড ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল টু আর তাহলে সলিড সিলিন্ডারের জন্য मैग्नेटिक फील्ड कतो कतो है तो हमने एक बार ख्याल करो ये था जो आउटसाइड थीन सिलेंड्रिकल वायर जा है ताई सरफेस वो एक ही फॉर्मूला शुद्ध रेडियस सिलेंड्रिकल वायर जो रेडियस शेट आर्श पे आर इनसाइड एर फॉर्मूला हो चाहिए इटा बी आई इस गुलू म्यूनोट आई आर बाई टू पाई आर स्क्वायर हेलो হলো সিলিন্ড্রিক্যাল ওয়্যার আমি এবার একবারে বলে দেব হলো সিলিন্ড্রিক্যাল ওয়্যার মানে কি আউটসাইডের যদি ম্যাগনেটিক ফিল্ডের কথা বলো তাহলে কিন্তু সেমই হবে এইখানকার পয়েন্ট তাহলে কারেন্ট যাচ্ছে এবার কোথা দিয়ে এবার কিন্তু কারেন্ট যাচ্ছে শুধু হলো তো শুধু সারফেস দিয়ে যাচ্ছে এই যে সারফেস গুলো দেখতে পাচ্ছ सरफेस दी कारण जाते हैं, भेतर दी कोनो कारण जाते हैं ना, भेतर तो मैटेरियल ही नहीं, यही सरफेस दी जो कारण टा जाते हैं, शेटा आई सापुस। अच्छा, एक बार बाहरे कोनो पॉइंट है जो अपन तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड बार कर बे, स्मॉलर डिस्टेंस है, तो अपन तो यही खाने एम्पीरियन जे लूप हो बे, तार भेत 
जेटा म्यू नट आई आगे फर्मुल टू पाई स्म सार्फेस आगे फर्मुल मिउ नट आई बु पाई कैपिटल आर ए इनसाइडे इनसाइडे को पॉइंट एखे मैगनेटिक फिल्ड जो बार करते बार करते चाहिए ये एम्पियारियन लूप ये एम्पेरियन लूप इमेजिन करब य लूपर भेतरे एनक्लोज कारेंट नहीं भेतरे हलो सिलिंडार हलर भेतरे तो मैटेरियल ही नहीं कारेंट थे कि कारेंट ही नहीं इन सैडे क्योंकि मैगनेटिक फिल्ड जिरो आप टू सार्फेस पर्त मैगनेटिक फिल्ड थकबे ना एखे क्योंकि बी जिरो एकदम इन सैडे तेल इन सैडे एब जिरो आउटसाइडे इनभार्सलि प्रपोर्शनल टू आर और यहाँ तो एक कन्सटैंट भैल्यू तेल ग्राफ कम है सपोज सार्फेस यहाँ जत डिस्टेंस बढ़े एखान जत डिस्टेंस बढ़े भेतरे मैगनेटिक फिल्ड नहीं तेल जगह मैगनेटिक फिल्ड पाव जाए ना जगह मैगनेटिक फिल्ड पाव जाए जगह पाव जाए पाव जाए ये पाव जाए सार्फेस भैल्यू तम मैंने जो आर इज टू आर आसपे सार्फेस तक मैगनेटिक फिल्ड पाव जाए कत बी सार्फेस जेटा बी एस तरह कि ग्राफ्ट देखो इनभार्स प्रपोशनल ग्राफ्ट ए रकम है तेल ये मैगनेटिक फिल्ड जिरो इनसाइट एटुक इनसाइट ये पोर्सन ट इनसाइट इनसाइड द हलो सिलिंडार एखे मैगनेटिक फिल्ड जिरो तरह ग्राफ ए रकम हो जाए तम मैंने एखे आर बी आउटसाइड हो जाए बी आउटसाइड एट इनभार्स प्रपोशनल टू आर हो जा तेल हलो सिलिंड्रिकल वायर एर जो मैगनेटिक फिल्ड हमें बार कर ठीक नेक्स्ट हमें करब थिक हलो सिलिंड्रिकल वायर थिक आर हलो तमें एखे मैटेरियल आिक ये मैटेरियल आखने मैटेरियल थिकनेस आिलिंडार भेतरे हलो फाका जैगा आ तमें एर एक आउटार रेडियस आता आर टू धरा हलो और एक इनार रेडियस आता और वन धरा हलो इनार रेडियस नहीं सिलिंडार्ट हे भेतर सिलिंडार ये हलो ये को मैटेरियल नहीं क्योंकि ये मैटेरियल आई सब जगह मैटेरियल आई बार कारेंट जा कथा दिए कारेंट जा सब जगह दिए जेखने की मैटेरियल आदि से कारेंट जा मैटेरियल नहीं आउटसाइड पॉइंट भाव ये मैगनेटिक फिल्ड बी आउटसाइड कत आउटसाइड जखनी तुम्हें भाव ये डिस्टेंस जो आर है तक तो आगे जो फर्मुला से कारण ये एनक्लोज कारेंट तो आई कारेंट ही एनक्लोज कारेंट तमें मिउ नट आई बु पाई स्म आबारों आउटसाइडे बी भैरिस वन बर अच्छा एबार सार्फेस सार्फेस आर इनार सार्फेस एक आउटार सार्फेस आई बी आउटार सार्फेस जो बोली मिउ नट आई बु पाई आउटार रेडियस कत कैपिटल आर टू एट एबार इनार सार्फेस जो बोली इनार सार्फेस इनार सार्फेसर भेतरे देखो इनार सार्फेसर भेतरे ये हलो सिलिंडार्ट आर्थ कारेंट एखे नहीं जिरो इनार को पॉन्टे एकदम स्पेसर मध्य फाका जैगा जेखने आ इनसाइट दलो सिलिंडार से जिरो एबारे पॉन्ट आप देखो से ही पॉन्ट कथाय से ही पॉन्ट हे मैटेरियल मध्य क्योंकि मैगनेटिक फिल्ड थक कारण ये जो एम्पेरियन लूप ये इमेजिन करी तेल क्योंकि एक मैटेरियल एक पोर्सन पा जा मैटेरियल पा जा लूप जो कन्सिडार करी देखो लूपर भेतरे कि मैटेरियल पा जा लूप 
কিন্তু উপরের ভিতরে ম্যাটেরিয়াল তার মানে কারেন্ট পাওয়া যাবে কারেন্ট যখনই পাওয়া যাবে ম্যাটেরিয়ালের মধ্যে এটা ম্যাটেরিয়ালের মধ্যে এইখানে যে ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা হবে তুমি কারেন্ট কোনটা নেবে ঠিক এই পোর্শন দিয়ে যে কারেন্টটা যাচ্ছে সেই সেই কারেন্টটাই নেবে তুমি যদি হিসেব করতে যাও আই ড্যাশ যদি সেই কারেন্টটা তুমি নাম দাও ওই পোর্শন দিয়ে যে কারেন্টটা যাচ্ছে সেটা আমরা কি করে বার করব আমরা তো এরকম ভাবতেই পারি যে টোটাল কারেন্ট আই সেটা কত এরিয়া দিয়ে যাচ্ছে সেটা তো এই যে সিলিন্ড্রিক্যাল ওয়ারের যে ম্যাট সিলিন এই টোটাল সিলিন্ডারটার যে ম্যাটেরিয়াল আছে তার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে তার এরিয়া অফ ক্রসসেকশন কত পাই আর টু স্কোয়ার মাইনাস পাই আর ওয়ান স্কোয়ার এটা হচ্ছে এর মধ্যে দিয়ে যে কারেন্টটা যাচ্ছে সেটা হচ্ছে আই তাহলে ইউনিট এরিয়ার মধ্যে যে কারেন্ট যাচ্ছে সেটা কত আই বাই পাই কমন আর টু স্কোয়ার মাইনাস আর ওয়ান স্কোয়ার এবার আমরা এই যে এটা স্মল আর ধরে স্মল আর ধরে যে ম্যাটেরিয়াল পোর্শনটা পাবো তার এরিয়া কত সে তার এরিয়া কিন্তু হবে পাই স্মল আর স্কোয়ার মাইনাস পাই আর ওয়ান স্কোয়ার এর মধ্যে দিয়ে যে কারেন্টটা যাচ্ছে এই এরিয়ার মধ্যে যে কারেন্টটা যাচ্ছে সেটাই আই ড্যাশ তাহলে আই ইন্টু আই ড্যাশটা কত হচ্ছে তাহলে আই ড্যাশ ইজ ইকাল টু এইটা ইউনিট এরিয়ার মধ্যে যাচ্ছে এটা ইন্টু এইটা এটা ইন্টু করলে কি হবে পাই আর স্কোয়ার মাইনাস আর ওয়ান স্কোয়ার আর নিচে হচ্ছে পাই আর টু স্কোয়ার মাইনাস পাই আর ওয়ান স্কোয়ার ইন্টু আই পাই পাই ক্যান্সেল দেখো কারেন্ট হচ্ছে আর স্কোয়ার মাইনাস আর ওয়ান স্কোয়ার বাই আর টু স্কোয়ার মাইনাস আর ওয়ান স্কোয়ার ইন্টু আই এইটা হচ্ছে আমার আই ড্যাশ এটা আই ড্যাশ এই আই ড্যাশ দিয়ে আমরা ম্যাটেরিয়ালের মধ্যে ম্যাগনেটিক ফিল্ড আমরা বার করব বার করলে যেটা পাওয়া যাবে এটা একবারই লিখি বি ডট ডিএল করলেই চলে আসবে মিউ নট আই বাই টু পাই স্মলার ইন্টু আর স্কোয়ার মাইনাস আর ওয়ান স্কোয়ার বাই আর টু স্কোয়ার মাইনাস আর ওয়ান স্কোয়ার এটা হচ্ছে ফলটা এটা ইনসাইড দ্য ম্যাটেরিয়াল আর এই আর ডিস্টেন্স স্মল আর ডিস্টেন্স যেটা সবসময় অ্যাক্সিস থেকে নেওয়া হচ্ছে তাহলে থিক হলো সিলিন্ড্রিক্যাল ওয়ারের জন্য আমরা কটা পয়েন্ট পাচ্ছি আউটসাইড আউট আউটার সারফেস ইনার সারফেস ইনসাইড জিরো আর ম্যাটেরিয়ালের ভেতরে পাচ্ছি মিউনট আই বাই টু পাইয়ার এখানে এটাই ইম্পর্টেন্ট কথা মিউনট ম্যাটেরিয়ালের ভেতরে মিউনট আই বাই টু পাইয়ার একটু আর স্কোয়ার মাইনাস আর ওয়ান স্কোয়ার পাইয়ার টু স্কোয়ার মাইনাস আর ওয়ান স্কোয়ার আর টু হচ্ছে আউটার রেডিয়াস আর ওয়ান হচ্ছে ইনার রেডিয়াস আর আর স্মল আরটা হচ্ছে অ্যাক্সিস থেকে ডিস্টেন্স ইনসাইড ম্যাটেরিয়ালের মধ্যে ম্যাটেরিয়ালের মধ্যে কোনো পয়েন্টের ডিস্টেন্স ম্যাটেরিয়ালের মধ্যে কোনো পয়েন্ট সাপোজ পি তার ডিস্টেন্স অ্যাক্সিস থেকে একটা ফিল্ডের ভ্যালু আমরা পেলাম নেক্সট দেখো সলিনয়েড সলিনয়েড আমাদের সবারই জানা আছে সলিনয়েড হচ্ছে ইউনিফর্ম ম্যাগনেটিক ফিল্ড প্রডিউস করার জন্য সলিড সলিনয়েড আমরা ইউজ করি সাধারণত সলিনয়েডের আউটসাইডে ম্যাগনেটিক ফিল্ড নিয়ারলি জিরো আউটসাইডের ম্যাগনেটিক ফিল্ড কিন্তু নিয়ারলি জিরো আচ্ছা কেননা দেখো এখানে সলিনের মধ্যে যে ওয়ারগুলো প্যাচানো আছে ওয়ারের মধ্যে কারেন্ট যাচ্ছে যে এইদিকে যাচ্ছে কারেন্ট এই এই কয়ারের ঠিক এই জায়গাটায় একটা যে কোনো একটা তুমি লুপ নাও এই জায়গাটায় কারেন্ট বাইরের দিকে বেরিয়ে আসছে তার মানে এখানে ডট কারেন্ট আর এখানে ক্রস কারেন্ট এই পয়েন্টে ভেতরের দিকে যাচ্ছে ওখানে আর ওখানে বাইরের দিকে আসছে তাহলে আউটসাইডের এরকম সব জায়গাতে এখানে ডট কারেন্ট এখানে ক্রস কারেন্ট ডট কারেন্ট এখানে ক্রস কারেন্ট তার ফলে কী হচ্ছে এই ডট কারেন্ট আর ক্রস কারেন্ট অপোজিট ডিরেকশনে কারেন্ট দুটো অপোজিট ডিরেকশনে কারেন্টের জন্য 
आउटसाइड मैगनेटिक फिल्ड जिरो हो जाए क्योंकि इनसाइडे क्योंकि मैगनेटिक फिल्ड थे कारण सार्कुलार कएल एक एक तो सार्कुलार कएल ये सार्कुलार कएल मध्य ये कारेंट आस मन करो ऊपर थे नीचे दिए कारेंट आस एक्सिसे एखे मैगनेटिक फिल्ड थक और एक सार्कुलार कएल तरह मैगनेटिक फिल्ड तेल एक दिखे ही थको एक दिखे ही कारेंट तो एक ही दिखे कारेंट सबग मैगनेटिक फिल्ड थक एखे क्योंकि इनसाइडे क्योंकि मैगनेटिक फिल्ड क्योंकि नन जिरो हमें इनसाइडे को पॉइंट सपोज पी एखे मैगनेटिक फिल्ड बार करते चाहिए एक फाइनइट लेंथर एक सलिनइट हाँ ये कारेंट एदि जा मैगनेटिक फिल्ड डेक्शन इनसाइडे ये दिखे है भेतर मैगनेटिक फिल्ड है मिउनट एन आई बु आई हम कारेंट इंटू सैन थीटा वन प्लस सैन थीटा टू अच्छा थीटा वन एंगल देखो जेखने मैगनेटिक फिल्ड बार करते हैं से पॉइंट पी एखान एक सार्फेस पार्पेंडिकुलर ड्र कर लोटो एंड ए पी पॉइंटर संगे जयन कर ले पार्पेंडिकुलर संगे जो अंगलगल प्रड्यूस कर थीटा वन और थीटा टू हम दो अंगल बदिकर एंगल के थीटा वन धरा हो डान दिखे एंगल थीटा टू तब पार्पेंडिकुलर और एंड जयन कर ले थीटा वन और पार्पेंडिकुलर और एंड जयन कर ले थीटा टू अच्छा अनेक समय अंगेल यो थीटा वन थीटा टू ना दिए थीटा वन थीटा टू बला था क्षेत्र में कस थीटा वन आस कस थीटा टू आस फाइनइट लेंथर एक थीटाते कत जो एखे आस थीटा वन बेड़े जाए थीटा वन आओ थीटा वन बाढ़ते नाइनटी डिग्री है थीटा टू तक जो बाढ़े थीटा वन थीटा टू तो लंग सलिनयडर जो थीटा वन और थीटा टू एरा नाइनटी डिग्री है तक देखो बी कत लंग सलिनयडर इनसाइडर को पॉइंट इनसाइडे बोलते हो एक्सिसर पर पॉइंट मैगनेटिक फिल्ड बी से क्योंकि दाड़ा मिउनट एन आई बु सन नाइनटी प्लस सैन नाइनटी सैन नाइनटी प्लस सैन नाइनटी मान हम वन प्लस वन मान टू टू और नीचे टू केटे गए मिउनट एन आई एट लंग सलिनयडर एक्सिसर पर पॉइंट मैगनेटिक फिल्ड अच्छा एबार जो बोली लंग सलिनयडर ही एक एंडे मैगनेटिक फिल्ड धरो एखे ये दिखे सलिनयट अनेक बड़ो ये एन शेष ये सलिनयट हमें बोल यटा मैगनेटिक फिल्ड कत यही पी पॉइंट जो है तो थीटा वन क्योंकि हम जिरो डिग्री और थीटा टू हे नाइनटी डिग्री तेल एट द एंड एट द एंड अफ लंग सलिनयट कत तुम बीजुकल टू मिउनट एन आई बु फर्मूला थीटा वन हम जिरो प्लस सैन नाइनटी तमें देखो ये हे मिउनट एन आई बु एट एंडे तो एंडे मैगनेटिक फिल्म हमें देखी लंग सिलिंडर मिउनट एन आई बु और इनसाइडर को पॉइंटे मैगनेटिक फिल्ड हम मिउनट एन आई तमें एंडे हे अर्धेक हम इनसाइडे जाए एंडे अच्छा तेल ग्राफ्ट जो आकार चेषा करी तेज़ कैमन है ग्राफ्ट एक देखो तो देखो 
এই পয়েন্টটা হচ্ছে আমি ধরে নিচ্ছি মিড পয়েন্ট একদম এবার এই দিকে যত যাবে ম্যাগনেটিক ফিল্ড স্ট্রেট ইউনিফর্ম ম্যাগনেটিক ফিল্ড এদিকেও ম্যাগনেটিক ফিল্ড ইউনিফর্ম এটা লং অনেক দূর যাচ্ছে একদম এন্ডে গেলে কি হবে ম্যাগনেটিক ফিল্ড হাফ হয়ে যাবে হাফ হয়ে যাবে অর্থাৎ এই পয়েন্টটা হচ্ছে এইটুকু কত মিউ নট এ নাই এইটুকু আর এইখানে হচ্ছে আর এখানে হাফ হয়ে গেল এটা হচ্ছে মিউ নট এ নাই বাই টু এটা এন্ড পয়েন্ট এই একটা এন্ড এদিকে একটা এন্ড আর এদিকে একটা এন্ড এই দুটো এন্ড দুটো এন্ডে গ্রাফটা কিন্তু এইটুকু গ্রাফটা কিন্তু দেখো এইটুকু গ্রাফ এইটুকু ইনসাইডে মিউ নট এ নাই আর এন্ডে তার হাফ ইনসাইডে হচ্ছে ম্যাগনেটিক ফিল্ড এইটুকু 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 হচ্ছে ইনসাইডে সেটা হচ্ছে মিউ নট এ নাই বাই টু আর ভেতরে যে কোনো পয়েন্টে মিউ নট এ নাই এখানেও ম্যাগনেটিক ফিল্ড কত ভেতরে যে কোনো পয়েন্ট হচ্ছে মিউ নট এ নাই এখানে কত মিউ নট এ নাই একদম এন্ডে চলে গেলে মিউ নট এ নাই বাই টু অর্ধেক হয়ে যাচ্ছে এটা হচ্ছে লং সলিনয়েড আর ফাইনাইট লেন্থের সলিনয়েডের ফর্মুলা বি এখান থেকে আমরা কিন্তু সব করলাম তো ইট ইজ ইউজড সলিনয়েড it it is used to produce uniform magnetic field of long range uniform magnetic field is produced along axis of solenoid uniform magnetic field produce korar jonno amra solenoid use kori outside the solenoid magnetic field is nearly zero solenoid behaves as a magnetic dipole tumra jano karon ei dike lines of force gulo ber hocche magnetic field ei dike hobe ar dike lines of force gulo thukche tale একটা ম্যাগনেটের মতোই হচ্ছে এদিকে এন পোল এদিকে এস পোল এদিক দিয়ে ম্যাগনেটিক লাইন সব পড়ে হচ্ছে এদিকে বেড়েছে এদিকে ঢুকছে এভাবে ঢুকছে হুম তার মানে বিহেভস লাইক এ ম্যাগনেটিক ডাইপোল আর এর একটা ডাইপোল মুভমেন্ট থাকবে ডাইপোল মুভমেন্ট নন জিরো হলো তাহলে ইউনিফর্ম ম্যাগনেটিক ফিল্ড পাওয়ার জন্য আমরা সলিনয়েড ইউজ করব যদি কোনো প্রয়োজন হয় নেক্সট হচ্ছে টরয়েড টরয়েড এর আউটসাইড একদম আউটসাইড এটা আউটসাইড এখানে কিন্তু ম্যাগনেটিক ফিল্ড জিরো ধরো এই টরয়েড এর ইনসাইড এখানেও ম্যাগনেটিক ফিল্ড কিন্তু জিরো ম্যাগনেটিক ফিল্ড থাকবে টরয়েড এর ভেতরে এইখানে কোনো পয়েন্টে অ্যাক্সিস এর উপরে কোনো পয়েন্টে এইখানে ম্যাগনেটিক ফিল্ড কত হয় আমরা একটা বার করতে চাই সাপোজ এখানে ম্যাগনেটিক ফিল্ড এই পয়েন্টে ম্যাগনেটিক ফিল্ড যার ডিস্টেন্স হচ্ছে সেন্টার থেকে আর এম মিন ডিস্টেন্স তাহলে এইখানে যদি ম্যাগনেটিক ফিল্ড আমরা বার করতে চাই এখানে দেখো ম্যাগনেটিক ফিল্ড ডিরেকশন কোন দিকে হবে এটা এটা অ্যাক্সিস এটা অ্যাক্সিস ড্র করা আছে সার্কুলার কয়েল এই এক একটা সব সার্কুলার কয়েল দেখো এই দিকে যদি কারেন্ট যায় তুমি কারেন্ট এইভাবে গেলে ম্যাগনেটিক ফিল্ড কিন্তু ডিরেকশন এখানে এই দিক এই কারেন্টের জন্য ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ডিরেকশন এই দিক এই কারেন্টের জন্য ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ডিরেকশন এই দিক এই কারেন্টের জন্য ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ডিরেকশন এই দিক তাহলে যে কোনো একটা পয়েন্টে আমি ম্যাগনেটিক ফিল্ড আমি বার করতে চাচ্ছি দেখো ম্যাগনেটিক ফিল্ড কিন্তু ডিরেকশন কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে সেই জন্য টরোডের ভেতরে ম্যাগনেটিক ফিল্ড কিন্তু নন ইউনিফর্ম ম্যাগনেচুড ইকুয়াল সব পয়েন্টে ম্যাগনেচুড কিন্তু ডিরেকশন আলাদা জন্য কিন্তু নন ইউনিফর্ম ম্যাগনেটিক ফিল্ড এখানে কিন্তু নন ইউনিফর্ম আর সরি নয়ের ভেতরে ছিল কিন্তু ডিরেকশনও সেম ছিল মিউনট এনআই ভেতরে আর ম্যাগনিটিউড ম্যাগনিটিউড সেম ছিল এবং ডিরেকশনও সেম ছিল নন ইউনিফর্ম আর এখানে ম্যাগনেটিক ফিল্ড হচ্ছে নন ইউনিফর্ম নন ইউনিফর্ম বি এখানে এখানে বিয়ের ভ্যালুটা কত এখানে বিয়ের ভ্যালুটা তোমরা আবার সেই এম্পিয়ার সার্কিটার ল অ্যাপ্লাই করো মিউ নট ইন্টু আই আই বলতে এখানে নাম্বার অফ টার্ন যদি এন হয় তাহলে এন আই হবে এনক্লোজড কারেন্ট বি এখানে ইউনিফর্ম ম্যাগনিচুট ইউনিফর্ম বি আর ডি এল এর সঙ্গে অ্যাঙ্গেল হচ্ছে এখানে বি আর ডি এল একই দিকে আমি এখানে এইখানে এইটা হচ্ছে আমাদের পাথ কি পাথ অ্যাম্পেরিয়ান লুপ তার মানে সেই ক্লোজ লুপটা কিন্তু এইটা তাহলে ক্লোজ লুপ যদি ওটা ওটা হয় ওই পয়েন্টের বি এর ম্যাগনিচুট ইকুয়াল আমরা তো বি ডি এল কস জিরো তাহলে লিখব ম্যাগনিচুট এবার আসছে এটা জিরো ডিগ্রি তাই মিউনট এ নাই 
এবার বি তো ম্যাগনিটিউড কনস্ট্যান্ট বাইরে আসলো আর নিচে এখানে ডিএল মিউ নট এ নাই হচ্ছে কস জিরোতে ওয়ান ডিএল এর এখানে ইন্টিগ্রেশন বলতে এই যে ভেতরে ক্লোজড পাথ আমরা ভেবে নিয়েছি তার লেন্থ মানে টু পাই মিন রেডিয়াস এটাকে আমরা মিন রেডিয়াস বলতে পারবো এই যে এটা মিন রেডিয়াস এখান থেকে এই ডিস্টেন্সটা হচ্ছে মিন রেডিয়াস টু পাই আর এম ইজ ইকাল টু মিউ নট এ নাই তাহলে বি ইজ ইকাল টু আমরা পাচ্ছি মিউ নট এ নাই বাই টু পাই আর এম এখানে একটা বিষয় দেখো বি ইজ ইকাল টু মিউ নট আর এখানে এন বাই টু পাই আর এম নাম্বার অফ টার্ন পার ইউনিট লেন্থ টয়লেটটার লেন্থ কত এই টোটাল সার কম্পারেন্সটাই তো টয়লেটের লেন্থ লেন্থ হচ্ছে টু পাই আর এম তাহলে টার্ন নাম্বার বাই টু লেন্থ এটাকে আমরা বলি নাম্বার অফ টার্ন পার ইউনিট লেন্থ মিউ নট স্মল এন আই এটাই হচ্ছে তাহলে বি ইজ ইকাল টু মিউ নট স্মল এন আই টয়লেটের ভেতরে কোনো অ্যাক্সেসে কোনো জায়গায় ম্যাগনেটিক ফিল্ড মিউ নট এন আই আমাদের ইনফাইনেট লং সলিনেটের ক্ষেত্রে কিন্তু মিউ নট এন আই এখানে যেটা এন এখানে এই এনও কিন্তু নাম্বার অফ টার্ন বাই লেন্থ স্মল এন হচ্ছেন টোটাল নাম্বার অফ টার্ন ক্যাপিটাল এন বাই এল তাহলে টরয়েডের ফর্মুলা আর ইনফাইনাইট সলিড সলিনয়েড লং সলিনয়েডের ইনসাইডের ফর্মুলা সেম ইনসাইডে এখানে মিউ নট স্মল এন ইন্টু আই হয় এখানেও নাম্বার অফ টার্ন পার ইউনিট লেন্থ এখানেও নাম্বার অফ টার্ন পার ইউনিট লেন্থ আচ্ছা হলো তাহলে টরয়েড তাহলে আমাদের অ্যাম্পিয়ার সার্কিট আর লর এখানে অ্যাপ্লিকেশান শেষ হলো আমরা এই কটা কেস আমরা করলাম তো কোথায় কিভাবে করলাম সবই তো অ্যাম্পিয়ার লুপ ধরে আমরা ম্যাগনেটিক ফিল্ডগুলো বার করলাম প্রথমে আমরা করলাম ইনফাইনার স্টেট ওয়ার থ্রি নয়ার আর তারপরে আমরা চলে আসলাম থ্রি কয়ার থ্রি মানে হচ্ছে সলিড সিলিন্ড্রিক্যাল ওয়ার তারপরে এটা সলিড ছিল আর এটা হচ্ছে হলো সিলিন্ড্রিক্যাল ওয়ার হ্যাঁ সলিডের ক্ষেত্রে ভেতর ইনসাইডে ম্যাগনেটিক ফিল্ড থাকে হলোর ক্ষেত্রে ইনসাইডে ম্যাগনেটিক ফিল্ড থাকবে না গ্রাপ এরকম হবে হলোর ক্ষেত্রে আর সলিডের ক্ষেত্রে এরকম হবে ইনসাইডে থাকবে শুধু অ্যাক্সিসের ওপর কোনো পয়েন্টে ম্যাগনেটিক ফিল্ড থাকবে না আচ্ছা অ্যাক্সিস থাকেও না কোনোটার ক্ষেত্রেই থাকে না তারপরে আমরা করলাম হচ্ছে থ্রি খলো থ্রি খলোর ক্ষেত্রে আমরা মেইনলি আমরা যেটা দেখব সেটা হচ্ছে ম্যাটেরিয়ালের মধ্যে বাকিটা তো সেম ম্যাটেরিয়ালের মধ্যে ম্যাগনেটিক ফিল্ড কত হয় মিউনট আই বাই টু পাই আর আর স্মল আর স্কোয়ার মাইনাস আর ওয়ান স্কোয়ার বা টু স্কোয়ার মাইনাস আর ওয়ান স্কোয়ার ফর্মুলা মনে রাখা সহজ এইটা তো থ্রি নয়ারের জন্য আউটসাইডে থ্রি নয়ারের জন্য এটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড আর যে কোনো ওয়ার সিলিন্ড্রিক্যাল ওয়ারের জন্য আউটসাইডের ম্যাগনেটিক ফিল্ড যে কোনো ওয়ারের দেখো এটা বিও এটা বিও আউটসাইডের ম্যাগনেটিক ফিল্ড এটা তাহলে আউটসাইডের ম্যাগনেটিক ফিল্ড আর স্কোয়ার মাইনাস আর আর ওয়ান স্কোয়ার বাই আর টু স্কোয়ার মাইনাস আর ওয়ান স্কোয়ার তুমি এভাবে মনে রাখতে পারো বিও মানে আউটসাইডের ম্যাগনেটিক ফিল্ড ইন্টু আর স্কোয়ার মাইনাস আর ওয়ান স্কোয়ার বাই আর টু স্কোয়ার মাইনাস আর ওয়ান স্কোয়ার এই হচ্ছে অ্যাম্পিয়ার সার্কিটার ল আমাদের অ্যাপ্লিকেশন শেষ হলো আজকে শেষ করছি